kính chào quý vị. Sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trực tiếp lúc 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã cử hành trọng thể lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, người chiến sĩ Cộng sản kiên trung, hết lòng vì nước, vì dân. Lễ viếng được tổ chức đồng thời tại nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, hội trường thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Trong niềm xúc động, tiếc thương sâu sắc, các đoàn đại biểu đảng, nhà nước, quốc hội, chính phủ, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang cùng đông đảo tầng lớp nhân dân thủ đô và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã có mặt tại khu vực nhà tăng lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội để viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại nhà tăng lễ quốc gia, lễ viếng đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trong không khí trang nghiêm xúc động. Quan tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được phủ quốc kỳ đỏ thắm. Trước linh cữu của đồng chí là bàn thờ Tổ quốc, bên trên là quốc kỳ viền giải băng đen nổi bật dòng chữ Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và di ảnh của đồng chí. Trong nền nhạc trầm buồn hồn tử sĩ, đúng 7 giờ, lễ viếng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được cử hành trọng thể. Mở đầu lễ viếng, với lòng tiếc thương vô hạn, Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, chia buồn cùng gia quyến. Ghi vào sổ tang, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ Vô cùng thương tiếc đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng Người con yêu quý của dân tộc Việt Nam Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc Người đảng viên Cộng sản kiên trung Một tấm gương sáng người không ngừng học tập Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Có uy tín lớn của đảng, nhà nước và nhân dân ta Người bạn lớn của nhân dân thế giới Tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách Và những cống hiến to lớn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng in đậm trong lòng nhân dân, mãi mãi lưu danh trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi sổ tang. Chúng tôi nguyện noi gương, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hết mình để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hùng cường, thịnh vượng, nhân dân Việt Nam ngày càng hạnh phúc, ấm no. Xin kính cẩn nghiêng mình biết ơn, học tập, noi gương và vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Vô cùng thương tiếc Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do đồng chí Tô Lâm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Vô cùng thương tiếc Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trong niềm xúc động, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn viết trong sổ tang Vô cùng tiếc thương đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người Cộng sản kiên trung, mẫu mực, chọn đời vì Đảng, vì nước, vì dân. Đồng chí đã dành thời gian, công sức, trí tuệ đối với vấn đề đổi mới tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, có định hướng quan trọng để đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước và kỳ vọng, tin tưởng của cử tri, nhân dân cả nước. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí, đồng bào, gia quyến và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh đồng chí, nguyện tiếp tục đi theo con đường cách mạng mà Đảng Bác Hồ, các thế hệ đi trước và đồng chí đã lựa chọn. Trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này, xin gửi đến gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. 
xin vĩnh biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến. Thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn vào viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Tới viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Phú Trọng còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vương Đình Huệ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Gia quyến đã đi vòng quanh linh cữu xúc động vĩnh biệt tổng bí thư nguyễn phú trọng người đồng chí đã có nhiều công lao đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc sáng nay vào ngày đầu tiên trong hai ngày quốc tang tổng bí thư nguyễn phú trọng rất đông người dân đã đến từ rất sớm để chứng kiến lễ thượng cờ rủ chức lăng chủ tịch hồ chí minh không ít người không khỏi xúc động với một niềm tiếc thương vô hạn vị tổng bí thư đáng kính Trong đội tiêu binh danh dự từng nhiều lần thực hiện nghi lễ thượng cờ, nhưng nghi lễ thượng cờ rủ hôm nay, các chiến sĩ trẻ không khỏi bồi hồi, xúc động. Một bầu không khí trầm lắng, tiếc thương, bao trùm cả buổi nghi lễ. Khi được chỉ huy thông báo về tin buồn của đồng chí Tổng Bí Thư và làm nhiệm vụ trực tiếp để tưởng nhớ đồng của đồng chí, thì chúng tôi cảm thấy hụt hẫng, cảm xúc nghẹn ngào và tiếc thương vô hạn đối với người lãnh đạo đã được nhân dân gửi chọn niềm tin yêu. Buổi thượng cờ ngày hôm nay là buổi thượng cờ có cảm xúc nghẹn ngào vì lá cờ tổ quốc, cờ đỏ sao vàng cùng với giải khăn tang sẽ quấn vào và không tung. Chúng tôi kéo cờ lên cảm xúc như kiểu tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Tôi sẽ học đức tính giản dị cũng hiến hết mình vì đất nước giống như tổng bí thư nguyễn phú trọng đã cống hiến hết mình cho đất nước và nhân dân ngay từ sáng sớm rất đông người dân đã có mặt tại quảng trường ba đình lịch sử để chứng kiến khoảnh khắc lá quốc kỳ được đeo băng tang từ từ kéo lên không ai bảo ai mỗi người đều lựa chọn cho mình trang phục tối màu thể hiện sự kính trọng tiếc thương đối với tổng bí thư nguyễn phú trọng khi mà người thân mất, gần nhất là bố mẹ mất thì những bộ áo dài này là bộ áo dài truyền thống mà đáng lễ. Nhưng tôi mượn bộ áo dài này tỏ lòng kính trọng bác, một người ông, một người cha rất gần gũi, rất bình dị mà để thế hệ các cháu hãy học và đây theo trái tim từ đâu, nó thương rất lắm. Mỗi người có một cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều chung một nỗi đau xót khi đất nước mất đi một vị lãnh đạo mẫu mực vì dân, vì nước. Hôm nay, chị Hương đã chuẩn bị cho mình một lá cờ nhỏ buộc một giải băng đen để tưởng nhớ Tổng Bí Thư. Cái lá cờ này là mình mang theo trong người là mình để, để tỏ lòng tôn kính bác. Tôn kính bác và hòa với, cùng với cả những nhân dân cả nước để tỏ lòng thương tiếc bác. Bác cống hiến cho đất nước, cho nhân dân đến giây phút cuối cùng. Mình sẽ cầm theo lá cờ này đến nhà tang lễ quốc gia trong buổi tối ngày hôm nay kính viếng bác hôm nay là một ngày xúc động và nó vô cùng là đặc biệt đây là một một buổi như là đưa tiễn bác trọng ấy hôm nay là chị cho các cháu đi là 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 muốn cho các bạn hiểu được giá trị lịch sử và con người của những vị lãnh đạo của Việt Nam đặc biệt là bác trọng và um, hãy là người trẻ yêu nước bác trọng là một người hết lòng vì dân và rất là tốt bụng ạ. Con muốn là bác ấy sẽ phù hộ cho dân giàu nước mạnh ạ. Lá cờ rủ treo lên đánh dấu hai ngày quốc tang chính thức bắt đầu. Đây cũng là hai ngày để người dân cả nước cùng tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo đi dân nhớ, ở dân thương, làm dân tin. Thưa quý vị và các bạn. 
cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là tấm gương cho mỗi người dân Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho bạn bè quốc tế. Cuốn sách Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng của tác giả Hàn Quốc Choi Chun Heon vừa được xuất bản tại Hàn Quốc trung tuần tháng 5 vừa qua. Để viết cuốn sách này, tác giả đã dành 10 năm nghiên cứu tài liệu và gần 2 năm để hoàn thành, gửi gắm rất nhiều tình cảm trân trọng tới Tổng bí thư. Truyền hình Quốc hội Việt Nam vừa có cuộc trao đổi tới tác giả. Đầu tiên, cảm ơn ông Chu Trần Hiền đã dành thời gian cho truyền hình Quốc hội Việt Nam. Xin ông cho biết xuất phát từ lý do nào mà ông muốn viết cuốn sách về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? Ông có thể chia sẻ với khán giả của truyền hình Quốc hội Việt Nam về tình cảm của ông đối với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng? Lần đầu tiên tôi biết đến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là vào năm 2008. Ông đến thăm Hàn Quốc khi còn là Chủ tịch Quốc hội. Tôi đã tìm hiểu được rằng ông từng làm việc tại tạp chí Cộng sản trong một thời gian rất dài. Với tư cách là một người viết sách, tôi càng quan tâm tới ông hơn. Tôi bắt đầu tìm đọc các bài báo ông viết cho tạp chí Cộng sản. Tôi cũng đã đọc bài luận văn của ông khi ông du học tại Liên Xô những năm 1980. Từ đó tôi nghĩ là cần phải viết sách về ông ấy. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Việt Nam, mà ông còn được nhiều bạn bè quốc tế nể trọng như một nhà lãnh đạo mang tầm quốc tế. Ông luôn nỗ lực hết mình, dùng tư tưởng chủ nghĩa cộng sản, nắm bắt thấu đáo lòng dân và dùng đạo nghĩa để định hướng phát triển đất nước, đảm bảo lợi ích của nhân dân. Một dòng chảy là lý tưởng, một dòng chảy là lợi ích. Ông chính là người hướng hai dòng chảy này cùng hòa quyện vào nhau, tạo thành một dòng sông lớn, giúp cho toàn thế giới biết đến Việt Nam, biết đến tinh thần của dân tộc Việt Nam. Ông có thể chia sẻ một chút với khán giả truyền hình quốc hội về quá trình viết cuốn sách này. Người dân Hàn Quốc đón nhận cuốn sách này như thế nào? Lúc đầu tôi nghĩ việc tìm kiếm tài liệu, thu thập thông tin sẽ dễ dàng Lý do vì tôi cứ nghĩ là khi viết sách về người lãnh đạo của một đất nước thì sẽ có nhiều nội dung Tôi đã đi đến Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội để nói chuyện về việc viết sách Nhưng các cơ quan đều nói Tổng bí thư vốn là người khiêm tốn, không thích khoa trương Nên chắc chắn ông sẽ không thích việc viết sách về mình Và sau này khi tôi tìm hiểu tài liệu về Tổng bí thư, tôi cũng nhận ra đúng là như vậy Ông ấy là người vô cùng đức hạnh, khiêm tốn. Trong quá trình viết sách, tôi đã rất khó khăn vì phải tự mình tìm kiếm tài liệu, thông tin, đi khắp nơi để thu thập tư liệu. Nhưng rồi, từng chút, từng chút một, tôi gom nhặt những thông tin, câu chuyện và hoàn thành cuốn sách. Khi cuốn sách được phát hành, người Hàn Quốc, đặc biệt là những người đang có hợp tác với Việt Nam, hay các học giả nghiên cứu về Việt Nam, hay sinh viên chuyên ngành tiếng Việt, rất quan tâm tới cuốn sách. Có nhiều người quan tâm như vậy, bản thân tôi rất phấn khởi. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trận lũ quét xảy ra trong đêm qua sáng sáng nay tại xã Mường Bồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã khiến ít nhất 7 người chết, mất tích, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi. Trận lũ quét xảy ra trong đêm khiến người dân bốn bản, tin lốc, bản lĩnh, mường bồn 1, mường bồn 2 không kịp trở tay. Thống kê nhanh, đến 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 đã có 2 người chết, 5 người mất tích, 2 người bị thương. Lũ quét khiến 10 nhà bị đổ sập hoàn toàn. 8 nhà bị hư hỏng một phần, hơn 40 hecta sản xuất nông nghiệp bị vùi lấp. Quốc lộ 12 đoạn qua địa phận xã Mường Bồn bị tê liệt hoàn toàn. Hiện có khoảng 100 người đang tham gia công tác cứu hộ, chia thành hai hướng, khẩn trương vừa tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân, vừa di rời tài sản của người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Thưa quý vị, tại triển lãm hàng không quốc tế Fanpro Esso 2024, hãng hàng không Việt Z liên tục ký kết các hợp đồng quan trọng với các đối tác hàng đầu trong ngành hàng không thế giới. Theo đó, Vietjet và tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đã ký hợp đồng đặt mua 20 máy bay thân rộng thế hệ mới A330-NIO, A330-900 với tổng trị giá 7,4 tỷ đô la Mỹ. Lễ ký kết có sự chứng kiến của ông Tổng Giám đốc của Airbus và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất tại ESO năm nay. Các máy bay sẽ được triển khai khai thác trên mạng bay tầm xa, đang phát triển của hãng cũng như trên các đường bay có nhu cầu cao trong khu vực. Ngoài ra, Vietjet và Rolls-Royce, tập đoàn kỹ thuật và hàng không vũ trụ hàng đầu của Anh cũng đã ký kết thỏa thuận cung cấp 40 động cơ Gen 7000 và dịch vụ kỹ thuật động cơ Tautica cho 20 máy bay Airbus A330neo mới mà Vietjet vừa ký hợp đồng đặt mua. Tiếp tục mở rộng hợp tác chiến lược toàn cầu tại triển lãm hàng không quốc tế có quy mô hàng đầu thế giới, Vietjet và Lufthansa Technic đã ký kết thỏa thuận độc quyền toàn diện về dịch vụ vật tư phụ tùng cho máy bay. Thỏa thuận toàn diện kéo dài nhiều năm sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 cho toàn bộ đội bay đang ngày càng phát triển của Vietjet, gồm 184 máy bay Airbus A320 và 9 máy bay Airbus A330. 
Sau đây là phần tin quốc tế thưa quý vị, ngoại trưởng Anthony Blinken đã lùi lịch trình chuyến thăm châu Âu để tham dự một cuộc họp tại Nhà Trắng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Theo đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ lên đường thăm châu Á vào ngày 25 tháng 7 theo giờ Mỹ, thay vì tối ngày 24 tháng 7 như kế hoạch trước đó. Đây là chuyến công du lần thứ 18 của Ngoại trưởng Blinken tới châu Á. Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Blinken sẽ đến Lào để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, sau đó sẽ đến Hà Nội. Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Gaiami đã làm ngập lụt thủ đô Manila của Philippines, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 600.000 người phải di rời. Sau khi bão qua, công tác khắc phục hậu quả đang được tiến hành. Cơn bão gây mưa lớn, gây ra lở đất và lũ lụt trong vài ngày qua ở Philippines. Một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là thủ đô Manila. Người dân vùng ven sông Marikina đã trở về nhà trong tình trạng ngập trong bùn sau khi nước sông tràn bờ gây trận lụt hôm qua. Hôm qua tôi rất sợ vì nước dâng cao, nhiều người quyết định di tản đến trường vì hầu hết mọi người đều sống ở nhà trụng thấp. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã yêu cầu các cơ quan cứu trợ thiên tai, cung cấp hỗ trợ và chuẩn bị vật tư cho các cộng đồng bị cô lập. Thị trưởng của 16 thành phố ở Manila đã yêu cầu viện trợ khẩn cấp. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.